வணக்கம் இது ரித்து கிரேஷன்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது நிக்ரோம் வயர் பற்றி நிக்கல் ப்ளஸ் குரோமியம் சேர்ந்ததுனால தான் இந்த வயரை நிக்ரோம் வயர்னு சொல்கிறாங்க இது டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் எயிட்டீன் அப்படி எத்தனை கார்டில் நிறைய கிடைக்குது ஆனால் நம்ம டெரகோட்டாக்கும் பயன்படுத்த போகிறது டுவெண்ட்டி ஃபோரும் டுவெண்ட்டி சிக்ஸும் பெஸ்ட்டு இது ஏன் நாம் இந்த டெரகோட்டாவுக்கு நிக்கல் வயர் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணணும்னா டெரகோட்டாவை நீங்கள் ஃபயர் பண்ணும்போது எட்நூறு டிகிரி செல்சியஸ்க்கு மேலே ஃபயர் போடும்போது மற்ற இரும்பு பொருளோ இல்லை இரும்பு கம்பியோ யூஸ் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக அது மெல்ட் ஆக்குறதுக்கு சான்சஸ் நிறையா இருக்குது அடுத்ததாக ரொம்ப நாளைக்கு அந்த டெரகோட்டா மண்ணுக்குள்ளேயே அந்த இருக்கும்போது அந்த மற்ற இரும்பு பொருள் துருப்பிடிச்சி போகுது ஆனால் இந்த நிக்ரம் வயர் மட்டும் துருப்பிடிச்சே போகாது அடுத்து நம்ம இது மார்க்கெட்டில் கிடைக்கிற டெரகோட்டா வயர்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி விற்கிறாங்க ஆனால் இது ஒரிஜினல் டெரகோட்டாவே அல்ல இது ஈஸியாக வளைஞ்சு போயிடும் நீங்கள் வாங்கும்போதும் கடை அவங்கக்கிட்ட நிக்ரோம் வயராக இது டுவெண்ட்டி ஃபோர் அல்லது டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் தான் வேணும்னு சொல்லி வாங்குங்க நீங்கள் மற்ற கம்பிகளுக்கும் இந்த கம்பிக்கும் நல்லா வித்தியாசம் தெரியும் மற்ற முதல்ல காட்டினது வந்து உங்களால் வளைச்சோம்னா பெண்ட் பண்ணது ஈஸியாக நம்ம பெண்டு எடுக்கவே முடியாது ஆனால் இது ஈஸியாக வளைச்சலாம் சீக்கிரமாக வளைஞ்சிரும் அதனால் நீங்கள் மா ஆன்லைன்லேயோ இல்லை மார்க்கெட்லேயோ பார்த்து வாங்கும்போது இதை நீங்கள் செக் பண்ணி வாங்குங்க அடுத்ததான் எனக்கு ஆன்லைனில் நிக்ரோம் வயரே கிடைக்கல சொன்னிங்கன்னா நீங்கள் எலக்ட்ரானிக் கடைக்கு போனீங்கன்னா அங்கே ஹீட்டிங் வயர்னு சொன்னிங்கன்னா அவங்க ஒரு சின்ன பாக்ஸில் இந்த மாதிரி ஸ்ப்ரிங் ஸ்ப்ரிங்காக இருக்கிற வயர் கொடுப்பாங்க அந்த ஸ்ப்ரிங்கை நிமித்தியும் கூட நீங்கள் இதுவே நிக்ரோம் வயராக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் எப்போவுமே என்னோட டெரகோட்டா ஜுவல்லருக்கு டுவெண்ட்டி ஃபோரும் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் கார்டு வயர் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணுவேன் நான் உங்களுக்கு சஜஸ்ட் பண்ணுறதும் அதுதான் நீங்கள் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி கார்டு நிக்ரோம் வயர் மட்டும் வாங்குங்க ஒரு சிலர் வந்து இந்த மாதிரி இந்த பின்னும் கூட வச்சுட்டு நிக்ரோ டெரகோட்டா ஜுவல்லரி செஞ்சு கஸ்டமர் கொடுப்பாங்க ஆனால் நீங்கள் அதை கு இப்படி இந்த பின்னு யூஸ் பண்ணி க டெரகோட்டா ஜுவல்லரி செஞ்சு கஸ்டமர் கொடுத்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக அவங்க நம்ம சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் பண்ண முடியாது அதனால நம்மளுக்கு கெட்ட விரு தான் கிடைக்கும் அடுத்து நான் இன்னைக்கு யூ பின் எப்படி செய்கிறதுன் கூட சொல்லி தர போகிறேன் இந்த யூ பின்னோட அவசியம் பார்த்தீங்கன்னா இது ரொம்ப முக்கியம் டெரகோட்டா ஜுவல்லரியில் இந்த யூ பின் செய்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி நோஸ் பிளேயர் விற்கிது நீங்கள் அது கூட வாங்கிக்கலாம் நோஸ் பிளே இல்லாதவங்க கூட பின்னாடி நான் வேறு எப்படி நோஸ் பிளேயர் இல்லாமே கூட உங்களுக்கு எப்படி செய்கிறதுன்னு காட்டுறேன் அதுக்கடுத்தது இந்த நிக்ரோம் வயரை வேட்டுறக்கு நான் இந்த கட்டிங் பிளேயர் யூஸ் பண்ணுவேன் நீங்கள் கட்டிங் பிளேயர் இல்லை இந்த மாதிரி கட் இருந்தாலும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த ரெண்டில் எது வேணாலும் நீங்கள் வச்சு நிக்ரோம் வயரை கட் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா எனக்கு பெஸ்ட்டாக இருக்கிறது வந்து கட்டிங் பிளேயர் தான் ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ இந்த நிக்ரோம் வயரோட எண்டு பகுதி எடுத்துக்கோங்க அதை இந்த நோஸ் பிளேயர் அதாவது முன்னாடி வச்சு மடக்குனிங்கன்னா ஒரு சைஸு யூ பின்னமும் அது உள்ள தள்ளி அந்த நோஸ் பிளேயரோட உள்ள தள்ளி வச்சு மடக்குனிங்கன்னா யூ பின்னு பெருசாகவும் கிடைக்கும் உங்களுக்கு எந்த சைஸ் வேணுமோ அந்த சைஸுக்கு நீங்கள் அந்த நோஸ் பிளேயர் உள்ளே வச்சு மடக்குங்க இப்படி பார்த்திங்கன்னா இப்போ யூ பின்னு கரெக்டாக வந்துருச்சு இந்த நீங்கள் கட்டிங் பிளேயர் வச்சு வெட்டி எடுத்துக்கோங்க கட்டிங் பிளேயர் வச்சு வெட்டி எடுக்கும்போது குழந்தைங்க பக்கத்தில் வச்சுருக்காதீங்க ஏன்னா அந்த கட்டிங் பிளேயர் வெட்டி நிக்ரோம் வயரை வெட்டும்போது கட்டிங் பிளேயர்லேருந்து தெரிச்சு குழந்தையோட மூஞ்சியில் அடிக்கிறதுக்கு பா அதிகமாக சான்ஸ் இருக்குது அதனால் ஒரு பாதுகாப்பான இடத்துல வச்சு இந்த யூ பின்னை வெட்டுங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த யூ பின்னு ஒரு சின்ன ஷேப்பில் நம்ம வெட்டி எடுத்துருக்குறோம் அடுத்ததான் இந்த யூ பின்னு எவ்வளோ முக்கியம்னா இந்த சப்போஸ் நீங்கள் இந்த யூ பின்னை வி ஷேப்லேயோ இல்லை மற்ற ஷேப்லேயோ வெட்டினீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஜமுக்காவோ இல்லை ஹேங்கிங் பீட்ஸோ ஒரு ஒரு அழகிலே இருக்காது ஹேங் அதாவது ஜமுக்கா வந்து ஒரு கோணமானாலாம் போய் ஒரு ஜமுக்கா ஸ்ட்ரைட்டாக நிற்கும் ஒரு ஜமுக்கா கோணையாக நிற்க ஆரம்பிச்சிடும் அதனால் இந்த யூ பின்னு தான் உங்களோட டெரகோட்டா ஜுவல்லரியோட அழகியே நிர்ணயிக்க போகுதுன்னு சொல்லலாம் இப்போ அடுத்ததாக இன்னொரு யூ பின் எப்படி வெட்டுறதுன்னா இன்னொருக்கா காட்ட போகிறேன் இப்படி திருப்பி பெண்டு ஆப்போசிட் சைடு தான் பெண்ட் பண்ணணும் இது நீங்கள் கண்டிப்பாக ஒரு நாலு அஞ்சு முறையாவது ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்கன்னா மட்டும்தான் உங்களுக்கு பர்ஃபெக்டான யூ பின் கிடைக்கும் எடுத்தோடனே கரெக்டான யூ பின் வராது இப்போ பார்த்திங்கன்னா இதோ ஒரு சைஸ் யூ பின்னு அதோ ஒரு சைஸ் யூ பின்னு அதாவது நீங்கள் ரெண்டு சைஸில் எந்த சைஸில் வேணாலும் பெருசு சிறுசு இந்த மாதிரி இந்த நோஸ் பிளேயர் வச்சு கட் பண்ணி செஞ்சுக்கலாம் முதல்ல கரெக்டான ஷேப் கொண்டு வரது ரொம்ப கஷ்டமாக தான் இருக்கும் நீங்கள் குறைஞ்சது ஒரு பத்து பன்னெண்டு தடவை திருப்பி 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 ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கரெக்டான ஷேப் கிடைக்க ஆரம்பிச்சிடும் இப்போ இந்த இந்த
யூ யூ பின் வந்து வெட்டி எடுக்கலாம் இது வந்து கொஞ்சம் பெருசாகவும் இருக்குது இது இதையும் நீங்கள் ஹேங்கிங் பீட்ஸு இந்த ஹேங் பண்ணுறதுக்கு இது எல்லாத்துக்குமே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து நீங்கள் பெண்டன்க்கு யூஸ் பண்ண முடியாது இது ஹேங்கிங் பீட்ஸு சின்ன சின்ன பீட்ஸு இது மாதிரி போடுறதுக்கு தான் இந்த சின்ன யூ பின்ஸ் எல்லாமே நம்மளுக்கு யூஸ் ஆகும் அடுத்து தான் இன்னொரு மெத்தோடும் கூட இருக்குது அதை வச்சும் கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி ஹேர் பின் இருந்தாலோ இல்லைன்னா நம்ம யூஸ் பண்ணுற டெய்லரிங்க்கு யூஸ் பண்ணுற ஊசி இருந்தாலும் அதையும் வச்சும் கூட நீங்கள் இந்த யூ பின் செய்யலாம் இது ரொம்ப மைனூட்டாக ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும் இதையும் நீங்கள் ஹேங்கிங் பீட்ஸுக்கு கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் காட்டுறது எல்லாமே ஹேங்கிங் பீட்ஸுக்கு தான் யூஸ் பண்ண முடியும் ஏன்னா அதோட யூ பின்னோட சைஸ் வந்து ரொம்ப சிறுசாக இருக்கும் இப்போ நீங்கள் இது கரெக்டான ஷேப்பில் வச்சு வெட்டி எடுத்து இதை நீங்கள் ஹேங்கிங் பீட்ஸுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது வரைக்கும் நீங்கள் பார்த்தது எல்லாமே என்கிட்ட நோஸ் பிளேயரே இல்லைன்னாலும் நீங்கள் உங்களால் யூ பின்னை எப்படி பர்ஃபெக்டாக வெட்டிடலான்னு நான் இது வரைக்கும் காட்டினேன் இதே மாதிரி நீங்கள் வேறு எந்த மெட்டல் இருந்தாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பெண்டனுக்கு தனியாக ஹேங்கிங் பீட்ஸுக்கு தனியாக இப்படி வே பெண்டனுக்குங்கும் போது நீங்கள் பெரிய யூ பின்னாக வெட்டணும் ஹேங்கிங் பீட்ஸுக்கும் போது சின்ன யூ பின்னாக வெட்டினிங்கன்னா போதும் இது இதுதான் வித்தியாசம் மற்ற ஹே யூ பின்னுக்கும் இந்த யூ பின்னுக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து பெரிய யூ பென் வந்து பேண்டனோட ஹேங்கிக்காகவும் சின்ன யூ பின்னை வந்து பீட்ஸ் ஹேங்கிக்கும் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன் சப்போஸ் நீங்கள் இந்த ஹேங்கிங் யூ பின்னை வந்து தப்பாக வெட்டினிங்கன்னா இந்த மாதிரி அந்த கீழே இருக்கிற ஹேங்கிங் பீட்ஸ் எல்லாமே ஆடாது அழகாகவே இருக்காது ஒரு கோணலாக இழுத்துட்டு போயிடும் இதைத்தான் நான் முதலே சொன்னேன் இப்போ இதை வந்து இந்த மாதிரி யூ ஷேப்பில் போட்டு ஒன்று ஒன்று ஒரு இதில் வந்து பீட்ஸ் போட்டு இப்படி நீங்கள் விட்டிங்கன்னா தனியாக அந்த பீடு ஆடும் இதுதான் நான் சொன்ன ஹே ஹேங்கிங் அந்த அது யூ பின் வந்து கரெக்டாக நீங்கள் கரெக்டான ஷேப்பில் வெட்டாமல் விட்டுட்டிங்கன்னா வி ஷேப்பில் இருந்தாலும் அந்த ஹேங்கிங் கீழே இருக்கிற சின்ன பீடு உங்களுக்கு ஆடவே ஆடாது அப்படியே ஒரு மாதிரி பிடிச்ச மாதிரி நின்றுக்கும் ஜமுக்கான்னா ஒரு கோணா ஷேப்பில் போயிடும் அதாவது வி ஷேப்பில் இருந்ததுன்னா அந்த ஹேங்கிங் கீழே இருக்கிற ஜமுக்கா வந்து கோணலாக இழுத்துட்டு போய் நிற்கும் அப்போ நீங்கள் காதில் ஜமுக்கா கஸ்டமர் போடும்போது ஒரு ஒரு ஜமுக்கா நல்லா ஒரு ஷேப்பில் நிற்கும் இன்னொரு ஜப்கா வந்து கோணலாக திரும்பி நிற்கும் இப்போ இது பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு தான் நம்ம பெரிய யூ ஷேப் வரைஞ்ச யூ பின்னை வந்து இந்த பெரிய இதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சின்னது எல்லாமே ஹேங்கிங்க்கு சின்னதாக இருக்கும் இப்போ நீங்கள் ஆட்டும்போது பார்த்திங்கன்னா ஒரே ஷேப்பில் ஒரே கீழே நேராக நிற்கும் சப்போஸ் நீங்கள் வீ வே ஷேப்பில் வெட்டியிருந்தீங்கன்னா அது வீல கோணலாக நிற்கும் அதை தான் நான் சொன்னேன் இப்போ இந்த படத்தில் இந்த இதை பார்க்கும்போது உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் எந்த அளவுக்கு இந்த ஹேங்கிங் பீட்ஸ் கரெக்டாக ஆடுதுன்னு இந்த இந்த மாதிரி டெரகோட்டா வந்து கரெக்டான யூ ஷேப் பின்னில் போட்டிங்கன்னா மட்டும்தான் டெரகோட்டா இந்த மாதிரி ஆடு இல்லைன்னா வி ஷேப் பின் போட்டிருந்தீங்கன்னா அப்படியே ஸ்ட்ரக் ஆகி நின்றுக்கும் கஸ்டமர் வந்து சொல்லுவாங்க எனக்கு டெரகோட்டா ஒரு சைடாக இழுத்துட்டு போகிற மாதிரி இருக்குது காதுலேருந்து கீழே விழுகிற மாதிரி இருக்குதுன்னு சொல்கிறதுக்கு எல்லாத்துக்குமே இந்த யூ பின்னும் ஒரு காரணமாக இருக்கும் இந்த யூ பின் வந்து நீங்கள் கரெக்டாக வெட்டி போட்டால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு அழகான ஃபினிஷிங்கான டெரகோட்டா கிடைக்கும் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டெரகோட்டாவை ஃபயர் பண்ண பின்னாடி அந்த கம்பி அதே கலரில் தான் இருக்கும் அந்த அதாவது நிக்ரோம் வயர் அதே கலரில் தான் இருக்கும் அது கருப்பே ஆகாது துரு பிடிச்சும் போகாது எத்தனை நாள் நீங்கள் அப்படியே வச்சுருந்தீங்கனாலும் அதில் ஒரு துளி துரு ஏறவே ஏறாது இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு பீஸ் ஆஃப் ட நிக்ரோம் வயர் தான் கட் பண்ணி ரெண்டுக்கு உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் காட்டுறக்கு வேண்டி வச்சுருக்குறேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் ஃபயர் பண்ண பின்னாடி அதில் இருக்கிற கலரும் அந்த ஃபய அந்த சின்ன இப்போ வச்சுருக்கிற நிக்ரோமோட வயர் கலருமும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் நீங்கள் இது துருப்புரிக்கவே பிடிக்காது அதுக்கு தான் நம்ம இந்த டெரகோட்டாவில் இந்த நிக்ரோம் வயரை யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்கிறது